Problem number 5. Sand is poured at the rate of 10 cubic meters per minute so as to form a conical pile whose altitude is always equal to the radius of its base. Find the rate at which the area of its base is increasing when the radius is 5 meters. Para sa step number 1, dinrawing natin yung figure. So meron daw buhangin na binubuhos tapos nagiging conical form siya ganito di ba Ngayon yung daw cone na yun yung daw height niya sa pagtaas ng height kaparehas niya yung value ng r niya So kung yung height niya ay 5 meters yung radius niya ay 5 meters din Lagi daw ganun laging equal yung h tsaka yung r Tapos may binigay na dv over dt or yung pagbabago ng volume ng ating sand sa paglipas ng time ang dv over dt natin ay 10 meter cube per minute so find the rate at which the area of its base is increasing when the radius is 5 meters ang hinahanap natin is yung rate na kung saan yung area ay nagbabago kaya ang hinahanap natin ay dA over dt so yung A nga ay nagkakorespond para sa area so, sa susunod na step ay magpo-formulate tayo ng equation na gagamitin natin sa pagkuha ng dA over dt. So, dahil nga ang dA over dt ay nagkakorespond sa change in area with respect to time, kailangan yung formula na magagawa natin ay yung mayroong area. At ang area naman na kailangan natin sa dA over dt ay ang area ng base. So, ang base ng cone natin ay circle, kaya naman ang area ay pi r square. Kaya kapag iisipin natin yung mga susunod na step sa ating solution, pagdating sa differentiating with time ng ating formula, magkakaroon tayo ng dA over dt, which is yung hinahanap nating sagot, at saka naman dr over dt, o yung pagbabago ng radius. So sa problem at sa ating figure, wala tayong nasulat na dr over dt, pero merong dv over dt. So i-assume natin na kailangan natin yung volume. Kaya magsulat din tayo ng formula na mayroong volume. Ang volume ng cone ay 1 third pi r squared height. I-determine naman natin sa dalawang formula na to kung meron ba tayong pwedeng palitan as constant o yung mga quantities na hindi nagbabago. Una yung area. So yung area ay nakadepende sa radius at alam natin na sa pagbuhos ng buhangin lumalaki yung radius ng base ng ating cone. So ang area natin ay variable. Gayun din naman yung R. Tulad ng sinabi natin kanina, sa pagbuhos ng buhangin, lumalaki yung radius ng ating cone. Ganun din ang volume. Variable din yan kasi nadadagdagan ngang buhangin. At saka yung H ay variable din. So, ibig sabihin lahat ng variables dito sa ating dalawang equations ay mananatiling variable. Wala tayong mapapalitan bilang constant. So, sa dalawang equation nga natin, Yung A, area, yung R, radius, V, volume, at saka yung height na H ay nananatiling variables. Kaya naman kapag nag-differentiate tayo with time using these two equations, magkakaroon tayo ng time rate of change para sa area na dA over dt, dr over dt para sa R, dv over dt para sa volume, dh over dt para sa height. So ngayon, i-decide natin kung yung bang mga time rate of change na to ay gagamitin natin sa ating susunod na solution. Una ay ang dA over dt. Ang dA over dt ang required answer kaya dapat hindi siya mawawala. Kaya naman, gagamitin natin siya. Ang dr over dt, kung titignan natin sa ating mga equation para makuha natin yung dA over dt which is naman gagaling dito sa formula na to, gumagamit siya ng R. Kaya naman kailangan, yung dr over dt ay hindi natin naalisin. Ibig sabihin, gagamitin natin yung dr over dt. Ang dv over dt naman ay binigay yung value. Kaya naman kahit maka-encounter tayo ng dv over dt para sa mga susunod na solution, meron naman tayong ibibigay na value sa kanya. Kaya hindi naman tayo mahihirapan. So gagamitin natin yan. Ngayon para sa dH over dt na kung saan dito nang galing yon sa formula ng volume wala tayong makitang value ng dH over dt dito 
Tapos, ganun din naman dito sa area, ang kailangan lang naman natin ay ang DI over DT. Kaya pwede nating hindi gamitin yung DH over DT kasi kung kukunin pa natin yung value ng DH over DT na to ay baka mapatagal pa tayo. So, wag natin siyang gamitin. At dahil nga nag-decide tayo na wag tayong gagamit ng DH over DT, kailangan sa dalawang equation na gagamitin natin ay walang H. So, dahil nga merong H dito sa ating formula para sa volume, mag-isip tayo ng paraan para mapalitan natin tong H na to gamit yung A, R o kaya V. Kung titingnan ulit natin yung problem o kaya naman kung natatandaan nyo pa ay pinagbigyang diin natin na yung R at saka yung H ay laging equal. Kaya naman yung H dito sa volume ay pwede natin palitan ng R. Ganito yon Dahil nga yung R ay equal sa H, palitan natin yung H na to gawin natin R. Kaya magiging ganito. Kaya ang final equation natin para sa volume ay 1 third pi R cube. So kung titingnan natin, meron na lang tayong V, R, at saka A na mga variable sa ating solution. So dahil na minimize or nabawasan na nga natin yung mga number of variables para sa ating gagawing solution, mag-proceed na tayo sa differentiating these two equations with time. So unahin natin i-differentiate with time itong formula ng area. So ang derivative ng a ay dA over dt with respect to time and copy the constant pi. Ngayon ang derivative naman ng r square ay 2r dr over dt kapag with respect to time. Kaya para sa dA over dt, ang equation natin ay 2 pi r dr over dt. So, di ba nga yung dA over dt yung kailangan nating final answer? Nahahulugan na kailangan natin ng r at saka ng dr over dt. Ang r naman ay binigay na 5 meters. So, kailangan natin matagpuan yung value ng dr over dt. Saan natin siya makukuha? Dahil nga merong binigay na dv over dt, malamang sa malamang, ang purpose ng dv over dt at ng formula ng volume natin is para makita yung value ng dr over dt. So, unahin muna natin yung pagkuha ng dr over dt, tapos kapag nakuha na natin yung value na ito ay makukuha na natin yung final answer natin para sa dA over dt. Kaya naman kung i-differentiate with time natin yung V equals 1 third pi R cube, ganito na yung magiging itsura. Ang derivative ng V ay dV over dt equals yung constant na 1 third times pi and then yung derivative ng R cube na 3 R square times dr over dt. So kung aayusin natin yung formula na to na kung saan kukunin natin yung value ng dr over dt, ang magiging itsura ng equation na to ay dr over dt equals yung dv over dt all over pi r squared. So dito lang naman nang galing yan. Nakancel natin yung 3 dito, kaya naman may matitirang pi r squared dr over dt. And by cross multiplication yung quantity na pi r squared natin, ay mapupunta sa denominator ng dv over dt. Kaya ganito na itsura nun. Para sa ating last step, ay substitute na natin yung instant. At ang instant nga sa ating problem is when the radius is 5. So when r is 5. So kung babalikan natin yung dA over dt na kailangan nating sagot ay nangangailangan ng r tsaka dr over dt. At alam natin na r is 5. At ang dr over dt ay makukuha natin yung value sa formula na to na kung saan ang dv over dt ay binigay 10 meter cube per minute at saka yung r naman natin is yung instant na r is 5. Kunin na natin yung value ng dr over dt. dv over dt which is 10 meter cube per minute over pi times yung r square natin na 5 square. At ang sagot nga para sa dr over dt natin ay 0.1273 meters per minute. So dahil meron na tayong dr over dt at yung r natin ay 5, makukuha na natin yung final answer natin na dA over dt. So dA over dt is equal to 2 pi times yung r natin na 5 meters times the dr over dt na 0.1273 
meters per minute. So, kapag pinindot na natin yan sa calculator, ang lalabas na DA over DT ay 3.9992 or 4 meters square per minute.